आज हम बात करेंगे अस्थमा वाले मरीज के ऊपर जैसे सर्दियों के समय में अस्थमा वाले मरीज की समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं उनकी सांस जल्दी फूलने लगती है और दूसरी समस्या जब होती है जब या तो वे किसी बंद कमरे यानी जिस जगह पर ऑक्सीजन कम हो तब भी उनकी सांस फूलने लगती है गर्मी वाली जगह पर भी उनकी सांस फूलती है धूल मिट्टी की वजह से भी और प्रदूषण या तीखी ऐसी गंध जिससे उनको बर्दाश्त न हो उस समय भी उनकी सांस उखड़ने लगती है तो आज हम बात करेंगे जैसे सर्दी का समय है तो अस्थमा वाले पेशेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है सांस की समस्या तो दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है एक तो अस्थायी ट्रीटमेंट और एक उनकी जो रेगुलर जो दवाइयां चलती है उसके जरिए तो जो अस्थमा के पेशेंट है कम उम्र से से लेकर जो ओल्ड पर्सन तक है यानी बुजुर्ग जो लोग हैं उनको यह बीमारी हो सकती है और इसका कोई निदान नहीं है केवल इसको कंट्रोल किया जा सकता है जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता अगर अस्थमा वाले पेशेंट की स्थिति खराब हो जाए यानी उनकी तबीयत बिगड़ जाए और उनकी सांस फूलने लगे तो हमें पहले अस्थायी ट्रीटमेंट देना होगा जिससे उनकी जो अभी वर्तमान में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए तो हमें अगर उनको सांस की प्रॉब्लम हो और उनको कफ हो और खांसी भी साथ में हो और सांस और दम उनकी उखड़ रही हो तो हमें रॉक्सिड टेबलेट जिसके अंदर रॉक्सी थ्रोमाइसिन इनग्रीडियंट दिया रहता है डेढ़ सौ एम जी की टेबलेट है तो रॉक्सिड टेबलेट हमको बीडी उनको देना है अस्थमा पेशेंट को और हमें ऑप्टी न्यूरोन टेबलेट उनको ओडी देनी है यानी दो बहर में हमें ऑप्टी न्यूरोन टेबलेट को देना है रॉक्सिड टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस निमोनिया कान के संक्रमण और त्वचा इन्फेक्शन इस तरीके की समस्या के लिए किया जाता है तो हमें रॉक्सिड टेबलेट बीडी देनी होगी ऑप्टी न्यूरोन ओडी देनी होगी और अस्थमा फोर्ड एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है तो अस्थमा फोर्ड कैप्सूल हमको बीडी देना होगा अस्थमा वाले पेशेंट के लिए और हमको यानी अस्थमा फोर्ड कैप्सूल हमको बीडी देना है दो टाइम तीन दिन के लिए और डेरीफिलिन डेढ़ सौ की जो टेबलेट है वो हमको बीडी देनी है उनको तीन तीन दिन के लिए तो ये ट्रीटमेंट देना होगा अगर इन तीन दिन में अगर उनकी स्थिति में सुधार हो जाता है तब तो ठीक है अगर उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है और उनकी सांस फिर भी चलती रहती है यानी ज्यादा तो हमें सीबीसी टेस्ट उनका कर लेना है यानी ब्लड सैंपल उनका लेना है सीबीसी टेस्ट के लिए भेजना है और हमें चेस्ट पीए उनका करना है सीबीसी टेस्ट ब्लड में इन्फेक्शन के लिए तो आप निश्चित तौर पर अगर अस्थमा का जिसकी सांस ज्यादा फूल रही है तो उनके 100 परसेंट उनके ब्लड में इन्फेक्शन होगा और फेफड़ो में इन्फेक्शन को जानने के लिए हमें चेस्ट पीए करना होगा तो ये दो आपको यानी एक तो सीबीसी करनी है और चेस्ट पीए करने के बाद में फिर उनका जो सही ट्रीटमेंट है वो हमको देना होगा अगर ब्लड में इन्फेक्शन आए सीबीसी के जरिए और चेस्ट में इन्फेक्शन आए तो हमें ब्रो जेडेक्स ये तो कफ के लिए सिरप है ब्रो जेडेक्स एस अगर उनको खांसी और कफ भी है तो ब्रो जेडेक्स एस एफ ये यानी इसके अंदर इसको डायबिटीज वाला पेशेंट भी इस सिरप को यूज कर सकता है मार्केट रेट इसकी सेवेंटी सिक्सटी फाइव सॉरी सिक्सटी फाइव रुपीज है तो ब्रो जेडेक्स एस एफ सिरप हमको गुनगुने पानी से उनको दे देनी है तो कफ की शिकायत और छोटी मोटी खांसी की शिकायत उनकी दूर हो जाएगी अगर अस्थमा वाला पेशेंट है उसकी सांस थम नहीं रही हो और उनको सांस लेने में दिक्कत हो तो हमें डेरीफिलिन इंजेक्शन वन एम्पोल पूरा लेना है एक सिरिंज में और उसी सिरिंज में हमको वन एम एल डेक्सा दोनों को मिला लेना है और हमें देखना है इंजेक्शन फटा है या नहीं अगर नहीं फटा है तो हमें आई स्लो इंजेक्शन उनको लगाना है और दूसरी चीज उनका हमको चेस्ट पीए करना है चेस्ट पीए यानी ब्लड में कितना इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए इन्फेक्शन होगा तभी तो इसी वजह इसी कारण उनकी सांस फूल रही है तो हमें सीबीसी टेस्ट करना है और हम फेफड़ो में इन्फेक्शन के लिए हमें चेस्ट पीए भी करवा लेना है दोनों टेस्ट करने के बाद में ही उनको ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पाएगा अगर उनके ब्लड में इन्फेक्शन आए तो हमें अल्टीमोक्स क्लेव टेबलेट आती है एंटीबायोटिक टेबलेट है यह टेबलेट हमको बीडी उनको दे देनी है दूसरी टेबलेट का नाम अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कॉर्बोनेट यह इंग्रेडिएंट्स का नाम है नाम और भी हो सकती है जैसे नोमैक्स सीबी और या फिर एजी पांच और भी तमाम नाम हो सकते हैं तो हमें अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट इनग्रीडियंट्स में या साल्ट में यह टेबलेट भी उनको हमें बीडी देनी है 
दो टाइम के लिए अगर ज्यादा उनकी बॉडी में कैपेसिटी कम है तो टेबलेट हम हाफ टीडीएस उनको दे सकते हैं यानी तीन टाइम चार या पांच दिन और हमें स्थायी रिजल्ट के लिए हमें फ्लूट्रोल हंड्रेड कैप्सूल आता है तो फ्लूट्रोल हंड्रेड कैप्सूल को हमको ओरल यूज नहीं करना है यानी इस इस कैप्सूल के साथ में हमको एक मशीन लेनी होगी जो इस कैप्सूल को तोड़ने के लिए और इस यानी हमने मशीन ली मशीन को फ्लूट्रोल हंड्रेड जो कैप्सूल है उसको इसके अंदर आपको डालना है डालने के बाद में उसके दोनों तरफ में स्प्रिंग होंगी स्प्रिंग के जरिए हमको इस कैप्सूल को तोड़ देना है और मुंह के जरिए जो कैप्सूल के अंदर जो पाउडर है उसको खींच लेना है फिर यही क्रिया हमको दूसरे कैप्सूल यानी कॉम्बिमिस्ट एल के साथ करनी है कॉम्बिमिस्ट एल कैप्सूल को भी हमें मशीन में रखना है और मुंह के जरिए खींच लेना है और धीरे धीरे जो सांस है हमको छोड़नी है और कुछ ही मिनट में आपकी सांस रुक जाएगी इसका रिजल्ट 12 मिनट घंटों के लिए होता है अगले 12 घंटों बाद आपको फिर इस कैप्सूल को लेना है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल 6 महीने या एक साल तक कर सकते हैं और आपकी जो सांस या फिर आप उस समय इस कैप्सूल को इस्तेमाल करें जब आपकी सांस उखड़ने वाली हो उस समय या आप इसको दिन में एक बार या आप दो बार यूज कर सकते हैं तो उससे आपको स्थायी रिजल्ट कुछ समय के लिए मिल जाएगा बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद